my dear students and parents this is daniel and welcome back to our show the 2024 examination kuriya registration process is going on and iniki elam thedi la irukrom so naalai 8 and 9 ah thedi indha rendu naatkal mattum dhaan namakku neat registration ku irukku kuriya time so 9 ah thedi sayangala anjumaniyoda registration process is getting over as per the previous official announcement இது எக்ஸ்ட்ரா டாக்குமெண்ட் ஆகாத அப்படிங்கிறது என்டிஏ தரப்புல இருந்து ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தா தான் அஃபீஷியலாக தெரியும் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்னு சொல்லி பட் அதுக்குரிய அஃபீஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்டிஏ கிட்ட இருந்து தான் வரணும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் டேட்டுங்கிறது ஒன்பதாம் தேதி சாயங்காலம் அஞ்சு மணியோட அப்ளிகேஷன் நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது க்ளோஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நைட்டு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் நமக்கு வந்து டைம் இருக்குது பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ணுவீங்கல்ல தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆ தௌசண்ட் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் கேட்டகரி அந்த ஃபீஸை பே பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நைட்டு லெவன் ஃபிஃப்டி ஒன்பதாம் தேதி ம இரவு பதினொன்று ஐம்பது மணி வரைக்கும் நமக்கு டைம் அப்படிங்கிறது இருக்குது இதுதான் அஃபீஷியலாக அவங்க கொடுத்த டேட் ஸோ அந்த டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா நீட் எக்ஸாமினேஷன் எழுதக்கூடிய வாய்ப்பை நம்ம தவற விட வேண்டிய சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறது வரலாம் என்டிஏ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்கன்னா மேபி அது வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் இந்த நேரம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபோன் கால்ஸில் நிறைய பேரண்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட பேசுகிறாங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட பேசுகிறாங்க அதில் பெரும்பான்மையாக அவங்க சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னா சார் நான் இன்னும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலை நான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண என்னால் முடியல ஐ எம் ட்ரை நான் ரொம்ப நாளாக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியல எஸ்பெஷலி இந்த லாஸ்ட் த்ரீ டேஸாக இல்லை நேரத்துலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓடிபி எனக்கு வர மாட்டேங்குது சார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டில் ஏதோ ஒரு இஷ்யூனால ஆதாரில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை இது பண்ணாதனால அல்லது ஃபோன் நம்பர் வந்து கரெக்டாக லிங்க் ஆகாதனால வேறு ஃபோன் நம்பர் இருக்குது ஃபோன் நம்பர் மிஸ்மேஷாக இருக்குது ஃபோன் நம்பர் லிங்க் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொண்டு போய் கொடுத்தோன்னா அவங்க பயோமெட்ரிக்ஸையும் சேர்த்து கொடுத்துட்டாங்க அப்போ எல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது இன்னும் ஒரு பத்து நாள் ஆகும் இருபது நாள் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க எப்போ வரும் தெரியலன்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கூட ரைஸ் பண்ணிட்டோம் ஆனாலும் அதுக்குரிய சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது அஃபீஷியலாக இன்னும் எங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெற்றோர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆதார் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது வழியில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு வழி தான் என்டிஏ நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பேன் கார்டு செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாஸ்போர்ட் இந்த பேன் கார்டு அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் லாகின் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் புதுசாக பேன் கார்டு அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா தென் யூ ஷுட் ஹாவ் வேலிட் ஆதார் கார்டு ஆதார் கார்டினுடைய நம்பருக்கு ஓடிபி வந்து அதை வேலிடேட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் பேன் கார்டே நம்ம அந்த ப்ராசஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்ஸே கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அண்ட் அகைன் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ் அண்ட் தேர்ட் சார் இன்னும் இருக்கக்கூடிய கடைசி ஒரு வாய்ப்பு என்னென்னா பாஸ்போர்ட் இது நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் இந்த வாரத்தினுடைய ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தோம் பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணுங்கள் தட்கல் அப்ளை பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸில் இப்போ எல்லாம் ஒரு வாரத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு கிடச்சிரும் அதுதான் இருக்கக்கூடிய வழி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதை கேட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணி இப்போ அவங்க கைக்கு வந்துடுச்சு பாஸ்போர்ட்டை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் பட் இப்போவும் பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணி எனக்கு இன்னும் கிடைக்கல சார் நான் பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஆனால் இன்டர்வியூ ஷெடியூலே எனக்கு வந்து வரல பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபைடு டேட்டில் உங்களை இன்டர்வியூ வர சொல்லுவாங்க இன்டர்வியூ இன் த சென்ஸ் அங்கே டேரெக்டாக ஆஃபீஸ்க்கு வர சொல்லுவாங்க அங்கே வச்சு தான் உங்களை வந்து ஃபோட்டோ ஃபோட்டோலாம் எடுத்து ஃபோட்டோ எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் அவங்க சொல்கிற அந்த த்ரீ ஃபோர் த்ரீ டேஸோ அல்லது செவன் டேஸோ மினிமம் டேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபோட்டோ எடுத்ததுலேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறதுனால பாஸ்போர்ட்டும் இப்போ அப்ளை பண்ணால் உடனே கிடைக்குமா அப்படின்னா பெரிய கேள்விக்கு தான் இந்த நேரத்தில் மாணவர்கள் சார்பாக பெற்றோர்கள் சார்பாக நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சிக்கு நம்ம ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் அப்படிங்கிறது வைக்கிறோம் என்ன ரிக்வஸ்ட் அப்படின்னா வேறு ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனை கொடுங்க இன்கேஸ் ஆதார் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா அவன் நீட்டை எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது வந்து மனித உரிமைக்கு மீறின ஒரு செயலாக நான் பார்க்குறேன் ஏன் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய ஆர்டர்ன் அடிப்படையில் ஆதார் கார்டு அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் அ மேண்டேட்ரி டாக்குமெண்ட் ம
நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி வேற ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் ஐடி கார்டையோ ஐடி ப்ரூஃபையோ பசங்கக்கிட்ட என்ன இருக்குங்கிறத யோசிச்சு அந்த லிஸ்ட்டில் ஏதாவது ஒரு சர்டன் லிஸ்ட்டை கொடுத்து இதில் இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் ஏதாவது உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா அந்த நம்பரை என்டர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அஃபீஷியலாக பர்மிஷன் கொடுத்தாங்கன்னா தட் வில் பி ஏ பெட்டர் திங் தட் வில் பி த ஒன்லி சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம் ப்ளஸ் நிறைய மாணவர்கள் நம்மகிட்ட கேட்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா சார் நான் ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணேன் சார் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் தம் இம்ப்ரெஷன் எல்லாமே தெளிவாக அப்லோட் பண்ணேன் கன்ஃபர்மேஷன் பேஜில் ப்ரிவியூ பேஜில் நான் பார்க்கும்போது எல்லாமே விசிபிளாக இருந்துச்சு நான் பார்த்தேன் எல்லாமே கரெக்டாக தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து ஃபைனல் சப்மிட் கொடுத்துட்டு நான் பேமெண்ட் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணி இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதில் எனக்கு ஃபோட்டோக்கு பதிலாக இன்ட்டு மார்க் இருக்குது ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டுக்கு பதிலாக கிராஸ் மார்க் இருக்குது இந்த நாலுமே கிராஸ் மார்க் மட்டும் தான் சார் காமிக்குது நான் என்ன பண்ணணும் என்னுடைய அப்ளிகேஷன் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்களா அப்படிங்கிற நிறைய கேள்வி நிறைய பெற்றோர்களுக்கும் இருக்குது நிறைய மாணவர்களுக்கும் இருக்குது ஆல்ரெடி டுவெல்த் எக்ஸாம் வேறு போயிட்டு இருக்கு நீட்டு வேறு படிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி நேரத்தில் மாணவர்களில் பயமுறுத்தக்கூடிய சர்வர் இஷ்யூ மாதிரியான எரர்ஸ் எல்லாம் சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய இன்னொரு கோரிக்கையார் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டோன்ட் ஒரி அபவுட் இட் அது பெரிய இஷ்யூ இல்லை இதே மாதிரி இஷ்யூ ஒரு நாலஞ்சு நாளுக்கு முன்னாடியும் கூட நிறைய மாணவர்களுக்கு வந்துச்சு அந்த மாணவர்கள் எல்லாத்துக்குமே இப்போ அவங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் ஃபோட்டோ எல்லாம் இருக்கு திரும்ப நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்க ஸோ வெப்சைட்டில் சர்வர் இஷ்யூ இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது நடக்குது பத்து லட்சம் பேருக்கு மேலே அப்ளை பண்ண போகிறாங்க சரிங்களா அதில் எத்தனை பேர் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்கங்கிற அஃபிஷியல் டேட்டாவை என்டிஏ இருந்து இப்போ வரைக்கும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கல அஃபீஷியலாக ரிலீஸ் பண்ணலை ஸோ எத்தனை பேர் இப்போ இன்னும் இப்போ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்கங்கிறது கவுண்ட் நமக்கு தெரியாததுனால வெப்சைட்டில் சில இஷ்யூஸுங்கிறது இருக்குது சில பக்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இது இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே அப்ளிகேஷன் போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் பட் டியூ டு சம் ரீசன்ஸ் நீங்கள் வந்து டிலே பண்ணிட்டு வந்திருக்கலாம் டுவெல்த் எக்ஸாமில் சில சப்ஜெக்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர் அப்ளை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு இருந்தேன்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னமோ ரீசன் சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் இப்போதைக்கு நம்ம கையில் இருக்கிறது ரெண்டு நாள் தான் இதுவரை நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போடல அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நாளுக்குள்ளே அப்ளிகேஷன் போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு வேலை டாக்குமெண்ட் எதுவுமே இல்லை எனக்கு வந்து என்னால் இன்னும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனே பண்ண முடியல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு என்டிஏ உங்களுடைய ஹெல்ப் லைன் நம்பருக்கு விடாமல் கால் பண்ணி தொந்தரவு பண்ணுங்க அப்போ தான் அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறது பண்ணுவாங்க இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இதுவரை சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடிய சீக்கிரத்தில் எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்தினா அஃபீஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறோம் வந்தவுடனே நம்முடைய சேனலில் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் ஆல் த